こんにちは。今回は世界における友人の情報についてお伝えします。友人は異なる文化や信仰によって様々な形で描かれています。以下に代表的な竜神の種類と特徴をまとめました。東洋の竜神、東アジアの文化圏では、竜神はしばしば幸運や繁栄の象徴とされています。中国や日本、韓国などで見られ、雨や水の司令官とされることもあります。友人は霊的な力や知識の象徴として崇拝され、自然のバランスを保つ守護者としても捉えられています。中国では清流、薬庫、朱雀、剣部の妖神の一つとしても知られています。ヨーロッパの竜神、ヨーロッパの霊障では、竜はしばしば神秘的で力強い存在として描かれています。知性の騎士物語や民間伝承に登場し、宝物や竜の巣を守る存在として表現されることがあります。また、ヨーロッパの中世のキリスト教美術において、竜は邪悪や悪魔を象徴する要素としても描かれました。中南米の竜人、アステカヤムや、インカなどの中南米の文化にも、竜人に類似した存在が見られます。これらの文化では、竜人は雨や農作物の仕事として崇拝され、自然の力を象徴する存在とされています。ピリチュアルな竜人、スピリチュアルな観点から見ると、竜人は内なる知恵や成長、エネルギーの源とされることがあります。彼らは自己探求や癒しのプロセスをサポートする存在とされ、深い洞察をもたらすことが期待されます。これらの竜人の種類は、地域や文化によって異なる特徴を持ちますが、共通して尊敬や感謝の対象として捉えられ、人々の生活やスピリチュアルな旅路に影響を与えています。いかがでしたかこのアカウントではメンタルケアやスピリチュアルのことについてお伝えしています。気に入っていただけたら、ぜひフォローお願いします。